Hello students, a very warm welcome for this particular video and today we guys are going to discuss WBJ analysis, the most detailed analysis that you will find ever on YouTube or on any online platform. So uh, what we guys are going to discuss, I'll just quickly brief about all those topics. We'll be doing understanding the exam code, difficulty of the exam, comparison with J means, weightage of units per subject, weightage of chapters per subject and most important chapters per subject that you should be preparing if you are trying to ace the WBJ exam. Also note, don't worry, everything will be available in the PDF form. You can go and check out in the link in the description. You can take a printout and hear to this particular video and make your notes accordingly. So let's start with understanding the exam code first. So paper mein kya hota hai, wo samanna hamare liye bahut zaruri hai. I am sure a lot of you would be knowing this, but quickly let's summarize it. So there are different categories of questions per subject that come in. So every subject will have three category questions. For the last five years, this has been the trend. Category 1, Category 2, Category 3, single correct, they are all first of all MCQ based questions, that means A, B, C, D will be the options. Category 1 and Category 2 will have problems which will have what? You can say a sort of single correct only, only one options would be correct. Category 1 will fetch you 1 marks and no penalty. Category 2, single correct only but will fetch you 2 marks with a penalty of minus 0.5 and this is multiple correct which will fetch you 2 no penalty as such, but there is partial marking where let's say if the four options were correct, all four were the correct answer. That means you will fetch two marks. Jab aap charo ke charo correct karenge, charo ko charo ko OMR pe mark karenge because it's an OMR based pe exam as of 2021. So, agar aapne three mark, three mark kare hai, out of four correct, that means you will be awarded three by fourth of two. That is 1.5 marks, right? So, partial marking as it happens in J advance, that is what is the criteria here. Now, if we see the paper pattern, there are two papers. Mathematics is taken separately, which is given very high weightage, 50% weightage, because there will be 75 questions in maths and 80 questions in physics and chemistry, two hour exam, one hour break in between. So it means that there is a total of five hour exam. So you need stamina for the paper, ke liye, that is a five hours. 100 marks here, 100 marks here, 200 marks paper. So whatever score comes out will be from 200 marks. Kaise hota hai division? So math paper ke agar baat kare, out of the 75 total questions which were there, 50 are in category 1, this means 15 to 1. 15 questions are of category 2, that is 30 marks and there are 10 questions of category 3, that is 20 marks. So this is the total weightage which leads up to 100. Similarly for physics and chemistry, I have just given you a heads up for physics, the similar way you can derive it for chemistry. Uh, there will be 40 questions of physics and 40 questions of chemistry. Category 1, that means single correct. 30 questions into 1 marks, 30 marks, 5 questions, single correct, but 2 positive marks if you get that correct, that is 10 marks and 5 questions, multiple answers could be correct, this is again 10 marks. So this becomes what, 50, similarly for chemistry, 100 marks for physics and chemistry and 100 for, for maths. So this is how the structure is, very basic stuff, right? Now let's deep dive into the difficulty. Let's start talking about the analysis and to start off with, we have analyzed the last eight years and we'll be showing you the statistics for the last five years. 2016 to 2020, what transpired and that is how we have developed this you know, overall slides. So it is more or less easier than JE means. It is not a difficult exam by any means. And specifically, if we talk about chemistry, I'm going to show you, it's very, very easy, right? But make sure in and between, there are really some good questions in math, which can even touch to some extent J advanced level, but they are very sporadic and in and between. Bohut zada nahi aate hain, bohut beech beech mein aayenge. To aap maan ke chale, J e mains ke liye agar aap dhang se prepared hain, to you are well prepared. But the angle of asking the questions is a bit different. That is what you have to prepare for. Another difference between J e mains and this, J e mains ask you 90 questions in 3 hours and out of which you have to just now select 75 questions. Here you have to do 155 in 4 hours. So somewhere down the line, speed also becomes an important factor because here you have to do 75 though they are 90 questions but you have to do just 75 in three hours here you have to do 1755 double in four hours so that means definitely speed along with the accuracy becomes an important factor now if we talk about the difficulty of the overall exam sir overall exam kaisa hai overall exam easy consists of 35 percent physics chemistry and maths tino ko mila ke or if we talk about moderate, so most of the paper lies in the moderate zone, which is 53% and which is like, almost like JE mains ka jo difficulty hota, usse niche hi hota hai moderate, thik hai? Tough hoga ki JE mains se thoda sa upar, which is just 11%. So you can see that the most of the paper actually lies in the moderate region 
एंड द बिगेस्ट चंक इज मॉडरेट फिफ्टी थ्री इजी थर्टी फाइव बड़े आराम से पेपर निकलता है अगर आपको ये स्टैटिस्टिक्स पता हो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री का एक जो एक पेपर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स अगेन इफ यू नोटिस मॉडरेट इज फिफ्टी सेवन परसेंट टफ थर्टीन परसेंट थोड़ा थोड़ा कई के बाद जैसे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें टू थाउजेंड ट्वेंटी फिजिक्स इंप्रूव अबिट बट इतना भी इंप्रूव नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा टफ चला गया थर्टीन परसेंट थर्टी परसेंट इज स्टिल इजी फिफ्टी सेवन इज मॉडरेट इफ यू टॉक अबाउट दी पर से केमिस्ट्री देखना ईजी बढ़ गया फोर्टी फोर परसेंट ईजी वेर इज फिजिक्स वॉज थर्टी परसेंट ईजी फिफ्टी सेवन मॉडरेट या फोर्टी फोर परसेंट ईजी एंड फोर्टी सिक्स मॉडरेट सो दैट इंक्लूड्स वॉट नाइनटी परसेंट नाइनटी परसेंट इज ईजी एंड मॉडरेट वेर इज टेन परसेंट इज ओनली द टफ पार्ट सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट दिस बिकम्स वेरी वेरी स्कोरिंग एंड इफ यू हैव डन रियली गुड बेसिक्स ऑफ जेई मेन्स ऑल्सो फॉर केमिस्ट्री यू विल ब्लो द पेपर कमिंग अबाउट इन अदर हाफ ऑफ द पेपर दैट इज मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इज अगेन मोस्टली ऑन द मॉडरेट साइड फिफ्टी एट परसेंट ऑफ द पेपर इज मॉडरेट एंड विच आई गेस एवरीबडी अंडरस्टैंड हर पेपर ऐसे ही डिजाइन करा जाता है थर्टी वन परसेंट इज ईजी एंड टेन परसेंट इज ऑलमोस्ट सफ सो टेन परसेंट का एक बेंच मार्क अगर लेते हैं तो टेन परसेंट ऑफ द पेपर इज ओनली टफ सो सर नाइन्टी परसेंट जब ईजी और मॉडरेट में है तो पेपर में सॉल्व क्यों नहीं होता बिकॉज स्पीड इज ऑल्सो अंपॉर्टेंट फैक्टर हेयर Now let's talk about the unit wise weightage. Ki sir, जैसे physics में हम बात करते हैं electromagnetism and all that, how the weightage is of units. So this is the graph for weightage of units in physics. So the major chunk is electromagnetism and that's by far margin. Thirty seven percent of the paper, thirty seven point five percent is electromagnetism, which any given day is useful for any exam. चाहे वो JEE main हो, JEE advanced हो, BITSAT हो. So electromagnetism consists of thirty seven percent of the paper. and the next big chunk if you see is mechanics 1 the earlier chapters of mechanics 10% mechanics 2 then you have thermodynamics 10% optics sirf 8% ye bahut zyada nahi or modern physics 9.6 but agar if you compare it with the statistics of jee means it is more or like the same jee means bhi kuch kuch aise hi graph pe rehta but this is too high so if you are really good at electromagnetism that means 40% almost 35% of the weightage of the exam you will be able to solve coming to chemistry weightage of chemistry क्या होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक फिजिकल अगेन इफ यू नोटिस इनऑर्गेनिक टेक्स अ बैक स्टेज हेयर ज्यादा भी नहीं है फर्क बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ट्वेंटी नाइन परसेंट थर्टी थ्री परसेंट थर्टी सेवन परसेंट फिजिकल गिव्स मोर प्रायरिटी हेयर बिकॉज इट इज मोर सॉलिंग बट बहुत ज्यादा डिस्पेरिटी नहीं है आप पाए देख सकते हैं इट इज इक्वली स्प्लिट इन टू ऑलमोस्ट वन बाई थर्ड टॉकिंग अबाउट मैथ्स मैथ्स में भी यहां पर बहुत ज्यादा फोकस है कैलकुलस के ऊपर फोर्टी परसेंट ऑफ योर पेपर कंसिस्ट ऑफ कैलकुलस The next big chunk is coordinate geometry. Oh, sorry, the algebra, which generally happens in any exam, right? J M in me generally algebra kai ki baar jada ho jata hai as compared to calculus. But yahan par it is too much focus on calculus. So if you are really good at calculus, believe me, W B J E, aapke liye already crack karna asan ho jayega. Forty percent of the weightage, twenty nine percent weightage algebra and coordinate geometry twenty percent. So agar hum trigonometry, vector, or miscellaneous ye pies hata bhi den. Which is roughly around 10%. परसेंट आप ये सारा भूल जाए और इन तीनों के ऊपर फोकस करें आई थिंक यू नाउ अंडरस्टैंड वॉट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू आइए वेटेज ऑफ चैप्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी विल टॉक अबाउट कि सर और क्या क्या एग्जाम में वेटेज एक एक चैप्टर की कितनी वेटेज है सो वॉट वी टाइज डेड वॉज वी कैलकुलेटेड फॉर द लास्ट फाइव ईयर्स कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आए एंड दिस इज वॉट वी लैंडेड अप विथ सो चैप्टर वाइज वेटेज इन फिजिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टेटिक्स एटीन Questions came from electrostatics. Current electricity 18. Magnet effects of current 17. So that is why electromagnetism was important in physics because the top three chapters are nothing but electrostatics, current electricity, magnetic effects of current. Don't worry. No need to take these screenshots. The PDF is available. Don't worry about it. Right. So ray optics, semiconductors. So this is the flow of the entire chapters in the physics per se. Now if I have to give you chapter wise weightage in chemistry. केमिस्ट्री में क्या हुआ हाइड्रोकार्बन्स की सबसे ज्यादा वेटेज लास्ट फाइव इयर्स में 22 क्वेश्चंस इन टोटल हैव बीन आस्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स थर्मोडायनामिक्स 18 एल्कोहल फिनॉल इथर 17 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 16 पी ब्लॉक 16 सो दिस इज हाउ द वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर हैज बीन इन रिगार्ड टू अभी मैं बात करूंगा ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन आई टॉक अबाउट वेटेज वेटेज और नंबर ऑफ क्वेश्चन में फर्क होता है डब्ल्यू में लेट मी टॉक अबाउट दैट so this is again weight chapter weightage in maths that is the number of questions in maths the most important was definite integration of which 27 questions came straight lines 27 questions application of derivatives huge figures if you see these are very big big chapters 
और अगर आप यही ढंग से कर लें मैं कह रहा हूँ वी हैव एनालाइज लास्ट फाइव ईयर पेपर्स सो इफ यू सी डिवाइड बाई फाइव दैट मीन फाइव क्वेश्चन इन डेफिनेट फाइव इन स्ट्रेट लाइन फाइव इन एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव पंद्रह क्वेश्चन तो इन तीन चैप्टर से ही आने हैं नाउ यू कैन इमेजिन दैट इफ यू आर नॉट डूइंग दीज चैप्टर्स प्रॉपरली यू आर मिसिंग आउट ऑन डब्ल्यू बी जी और एनी चांस ऑफ क्वालिफाइंग इन टू जादवपुर यूनिवर्सिटी नाउ द टॉप फाइव चैप्टर्स दैट कंप्राइज मोर देन थर्टी परसेंट वेटेज ऑफ द एग्जाम नाउ अंडरस्टैंड इन डब्ल्यू बी जी नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड वेटेज शुड भी डिफरेंट वाई बिकॉज अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैथ से समझाता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किस में आते हैं कैटेगरी वन में वेयर एज यू विल फाइंड एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव जो है वो ज्यादा आता है आपका किस में कैटेगरी थ्री के क्वेश्चन उसमें बनते हैं तो वेटेज के हिसाब से क्योंकि कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री कंसिस्ट ऑफ टू मार्क्स तो वेटेज उस चैप्टर की बढ़ जाती है सो वी गाइज आर गोइंग टू गिव यू टॉप फाइव चैप्टर्स फाइव चैप्टर्स विच कंसिस्ट ऑफ थर्टी परसेंट ऑफ द वेटेज इन द एग्जामिनेशन इज इंट इन इंटरेस्टिंग गाइज हिट दैट लाइक बटन इफ यू नो दैट यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ एनालिस एनी वेयर ऑन यूट्यूब स्पेशली फॉर डब्ल्यू सो टॉप फाइव चैप्टर्स इन फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट रे एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर दिस कंसिस्ट ऑफ थर्टी एट परसेंट ऑफ पेपर दीज फाइव चैप्टर्स डू दम थरली थर्टी एट परसेंट ऑफ मार्क्स नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट थर्टी एट परसेंट ऑफ द मार्क्स रफली आर फ्रॉम दीज फाइव चैप्टर्स टेन परसेंट वेटेज टेन परसेंट वेटेज टेन परसेंट वेटेज सिक्स परसेंट वेटेज सिक्स परसेंट वेटेज जाइए फोर्टी एन चैप्टर्स को केमिस्ट्री की अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन एल्कोहल फिनॉल इथर थर्मोडाइनमिक्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर द ट्वेल्थ क्लास फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवेंटीन एंड एटीन ग्रुप दीज फाइव चैप्टर्स इन टोटलिटी कंप्राइज ऑफ थर्टी पॉइंट एट परसेंट ऑफ द एग्जामिनेशन अमेजिंग जाइए पढ़िए इन्हें आइए मैथ्स की बात करते हैं लास्ट सो एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव एज आई टोल्ड यू कि उसकी नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है पर वेटेज ज्यादा हो जाती है क्यों क्योंकि उसमें से दो नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में सो एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव इज सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ द एग्जाम वेटेज ऑफ मार्क्स डेफिनेट स्ट्रेट लाइन फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन टोटलिटी कंप्राइज ऑफ थर्टी वन पॉइंट एट परसेंट ऑफ द पेपर सो नाउ यू नो दैट वॉट आर द टॉप फाइव चैप्टर्स पर सब्जेक्ट फॉर डब्ल्यू बी जी यू ऑल्सो नो द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट हैव बीन आस पर चैप्टर इन डब्ल्यू बी जी वॉट आर यू गाइज वेटिंग फॉर आई डोंट थिंक एनी थिंग मच मोर देन दिस इज रिक्वायर्ड यू जस्ट नीड टू नाउ फिक्स योर टारगेट दैट आई हैव टू कंक्रीटली डू दिस आई हैव टू डू दिस इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर यू माइट बी स्टडिंग फॉर जे जे एडवांस बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जे डब्ल्यू बी जे द ऑर्डर ऑफ रिविजन और दी ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन शुड मैच विद दिस पर्टिकुलर एनालिसिस टू हंड्रेड मार्क्स पेपर To get into Jadavpur, you just require something around maybe 80 to 90 marks. For a good CS branch, you require 120. You now you know the target is not that difficult as it looks like to be. And yes, a lot of people have been waiting for the WBJ Math Crash Course. We guys are shortly launching it. Link is in the description. Jaiye, you guys can check it because we have only one goal in mind. Even while preparing this analysis or what. Let's go Jadavpur. WBJ is known for Jadavpur University, the best campus of highest ROI, highest return on investment, and that should be your prime target. Go check it out. That even if you get 90 out of 200 in total, you can actually get to Jadavpur University, and that is what is the only target. We will try with the help of math crash course. Out of 100 in maths, we can secure 60 in maths, and the rest 60 you can get it from physics and chemistry. which makes it lollipop for you and you get into the cs branch of jadavpur university right i hope you all love the analysis that we guys have given it to you i again repeat the pdf is available in the description box go out download it and start using it start making your own notes on the basis of that and do not forget to hit the like button and keep subscribe to our channel for all this beautiful information god bless keep yourself safe and keep working hard